Y arrancó el campeonato apertura del Club Social y Deportivo Área 1 en esta edición de la Premier League de Copa Quintet 2024, donde en el acto inaugural desfilaron los equipos para la presentación de sus planteles. El primero de la delegación fue del equipo inglés de los artilleros del Arsenal, luciendo el atuendo de la casaca azul para esta competencia de la Premier League del torneo del Área 1. La segunda agrupación fue del Manchester United, presentando su plantel con varias figuras que intentarán buscar el seto de la Premier League. El tercer equipo en desfilar fue del Tottenham con la tradicional casaca blanca y en encara esta nueva edición de la Copa Quintet 2024 del Club Área 1. La cuarta participación en desfilar fue del equipo de los Lobos del Wolverhampton con su casaca tradicional que les identifica con los colores naranja con tonos negros. La quinta delegación fue del equipo de los Urracas del Newcastle United presentando a todos un plantel quienes competirán en esta edición del torneo 2024 24 de la Premier League. La sexta presentación fue del equipo de Liverpool, exhibiendo su indumentaria con la que saca Lila con short blanco, mostrando todo su equipo para esta nueva edición del torneo del Área 1. La agrupación número 7 perteneció al equipo del Manchester City, quien desfiló presentando a su gran plantel para esta Premier League. Y la última en desfilar fue del equipo de los azules del Chelsea, quienes también pasaron con todo su plantel para este nuevo duelo del torneo del Club de Área 1. Después de enfilar a todos los equipos, el representante de la subcomisión de fútbol, el señor Eduardo Adorni, se dirigió a los presentes. Y agradecerle por la presencia. Estamos cumpliendo una vez más con ustedes, haciendo posible este torneo. Agradecerle. Estamos con 130 jugadores. Cada año la subcomisión se esfuerza para que este torneo sea cada día más competitivo y tenga mayor brillo de esta forma quiero pedirle a todos ustedes un fuerte aplauso acá para el, el amigo Arturo Elgue que este año es nuestro oficiante de todo el año tanto de la apertura como el clausura excelente, fuerte los aplausos Ahora también agradecer al, al club y también al Quintec por la confianza que depositó en esta subcomisión para que sea posible el, la alianza de la subcomisión del Club Área 1 con la empresa Quintec. Con un show musical y con juegos pirotécnicos se abrió oficialmente el nuevo campeonato del Club Social y Deportivo Área 1, la Premier League de la Copa Quintet 2024, para luego iniciar con el primer juego de la Premier League, con los equipos que comenzaron con el saludo protocolar entre los planteles de Liverpool y el Manchester United, para este duelo de la primera fecha del campeonato, quienes posaron para la presentación de sus planteles, para luego iniciar moviendo el Liverpool, pero fue el conjunto del Manchester United, quien ganó un tiro libre donde ejecutó Rigoberto Ruiz, este dispara con potencia pero bien atento el portero quien pudo contener ese balón en otra chance del Manchester, Diego Arguello dispara mordido y ese balón llega en el área donde el portero Julio Paredes desvía y la saga despeja lateral ese balón en una pelota parada, genera en el centro del área, de cabecea Rigo al medio y conecta nuevamente de cabeza pero sale sin dirección ese balón, en la réplica del Manchester United, aparece frente al área David Riquelme, este remata y va sobre el horizontal ese férico en la réplica del Manchester United, Dani Agüero con un tremendo zapatazo que sale fuera del arco, en la carga de Liverpool, Herrera Diego frente al área, este dispara y contiene el portero Julio Paredes, esa redonda, en diagonal, David Riquelme este quita el sablazo que sale al costado del arco, en la chance del conjunto del Manchester, Christopher González se anima quitando el remate que sale muy alto, Liverpool genera por la andarivel derecho junto a Antonio enlaza el pase arriba donde Fernando el Pollo Centurión recepciona, la saga trata de despejar pero recupera a Pollo perfilando así el disparo que vence la portería para poder anotar de esta manera para el 1 a 0 del equipo de Liverpool que comenzó golpeando primero en un tiro libre, asoma el Manchester donde el portero Edgar Cantero atrapa sin problemas ese balón para poder salir jugando para su equipo en el segundo tiempo Liverpool llega junto al Pollo en el área 
donde sale Julio para poder controlar esa redonda frente al área, gana la pose el balón nuevamente gira y dispara rozando el arco adversario y ahí en la réplica del Manchester United a ese Christopher con un potente remate que salió muy cerca del arco en otro andar del Manchester, carga de la zona de arriba, donde Héroe Martínez se eleva, cabecea y sale sobre el horizontal, ese balón Martínez gana de nuevo arriba donde cede el pase para Christopher este remata y rebota por la humanidad del defensor, despeja esa redonda, y en otra acción aparece controlando el esférico Sergio Acuña transporta metiéndose en diagonal toca arriba junto al pollo este puntea y va impactando por el palo del arco, donde desvía Emanuel Martínez quitando al córner esa redonda, en un tiro de esquina lanza y cabecea al huello saliendo fuera esa redonda en otro andar del Manchester, vuelve a insistir junto al remate de Christopher González este dispara saliendo fuera ese esférico, en otra chance frente al área, y tal vez Silver Martínez que pasa rozando el arco adversario dan un tiro de esquina, lanza Dani donde increíblemente Ever Martínez malogra de cabeza frente al área cerrando así el compromiso con la victoria del conjunto de Liverpool que ganó en esta primera fecha Sí, sí, eh, buenas noches partido muy duro, parejo primer partido del campeonato eh, nos estamos conociendo pero eh, el equipo da para más, ¿verdad? estamos empezando recién, pero por suerte se nos dio el resultado la primera fecha. Sí, hubo muchas llegadas, vos pudiste aprovechar la ocasión y anotar el gol del triunfo para tu equipo. Sí, sí, estamos siempre tratando de llevar los equipos, o sea, el delantero siempre quiere marcar goles. Tal vez se me dio por suerte y espero seguir marcando para ayudar al equipo. En el segundo duelo, animaron el equipo del Arsenal ante el equipo de los azules del Chelsea, donde comenzó moviendo el equipo del Arsenal, con el que presionó en el medio campo, fue el Chelsea quien se escapa dejando atrás a sus marcadores, cruza y aparece Carlos González con el remate que sale rozando el arco adversario. En otro andar de los azules, por andar nivel izquierdo, conecta el pase Guillermo Willis, este dispara y sale por la parte posterior de la red. En la chance del Arsenal, intenta desde fuera del área, donde el portero Pablo Duarte desvía ese balón, frente al área, se genera una vez más intentando de nuevo José Marine, donde sale el remate y va sin dirección ese férico. en un tiro libre, ejecuta el Arsenal cargando en la zona del área, donde despeja la saga, y frente a la portería de nuevo remata Marine, pero bien atento desvía el portero Pablo Duarte, se redonda en otra chance, Osvaldo conecta el pase por derecha, donde se escapa Santiago y Fran, quien lleva esa redonda y en el área, desprende el remate que desvía nuevamente el portero Pablo al córner, en otro andar del Arsenal, llega junto a Marine de nuevo, pero Pablo, bien atento sale desviando esa redonda en el segundo tiempo, por izquierda aparece el conjunto del Chelsea que se anima con el remate que contiene el portero Ronald López, con la nariz del izquierdo, Carlos intenta el remate que el arquero Ronald desvía y en el rebote de primera de nuevo disparan pero va esta vez sin dirección ya en la zona del medio campo recupera el Arsenal junto a Roney Segovia, quien encara la jugada, mete Metiéndose arriba, tribla la marca y se perfila para quitar el sablazo que se mete al gol para poder abrir el placar de juego para el 1-0 transitorio del equipo del Arsenal. En otra chance, Osvaldo genera el pase arriba donde Diego Urunaga gana la línea de fondo. Este dispara, pero va sin precisión. En otra chance, Marín genera frente al área. Este cruza para Quintana, controla ese férico donde abren el segundo palo y aparece Diego Urunaga para poder empujar y colocar de esta manera para el 2 a 0 del Arsenal. Arsenal, que volvió nuevamente a armar junto a Osvaldo, abre por derecha ese balón donde Santiago y Fran encaran de la marca, salió limpiando la jugada para luego disparar y sentenciar de esta manera el triunfo del conjunto de Arsenal, quien ganó 3 a 0 en esta primera fecha de la Premier League del Área 1 Realmente es partido muy parejo todo el equipo estamos en igual medida, talento todo el equipo tiene los buenos jugadores que, que tiene este club por ahí fue un partido muy lindo, pudimos hacer lo que, lo que hicimos para hacer antes del partido y eso es lo bueno, jugamos en, en equipo y eso hay que rescatar lo esencial. Sí, un triunfo de 3 a 0 de Arsenal. Sí, y vinieron los goles en el segundo tiempo, con, con los cambios también oxigenamos bastante el equipo, eso es lo bueno, somos un equipo, todos jugamos, todos aportamos nuestro grano de arena y hay que seguir por este camino. Aprovechaste frente al arco y se te dio el gol. Sí. Pensé otra vez en combinar, pero dije ya probar una vez. Y entró ahí, gracias a Dios, con la confianza.
tercer duelo de la Premier League del Club de Área 1 de la Copa Quintete se enfrentó el equipo de Tottenham con la casaca blanca ante los albinegros del Newcastle, donde comenzó asomando la primera carga el Newcastle, meten en el área ese balón donde Bruno Arzamendia baja y disparó cruzado pasando frente a la portería esa redonda que salió fuera del arco, en otro andar en ira frente al área Lorenzo Cabañas este mete el pase milimétrico para Elías Brites y en controla ese esférico donde cruza de nuevo y define esta vez Víctor Martínez sorprendiendo para poder abrir el plaquear de juego para el 1 0 transitorio del equipo del Newcastle. En una conexión de pases aparece nuevamente Rubén Díaz tocando al medio para Walter Evavera. Este se acomodó y dispara desviando el portero al córner. El Tottenham junto a Iván Arzamendia mete ese esférico arriba para Osmar Baez. Sale el portero punteando y va por la humanidad de Osmar saliendo fuera esa redonda. En un tiro libre del Tottenham dispara Iván Arzamendia y se fuerza el portero Juancho para poder quitar al córner ese balón. En el segundo tiempo los hurracas eran junto a Walter Bavera en cara tocando arriba donde hace la pared y llega con el disparo Walter donde el portero desvía y en el rebote remata de nuevo pero sale al costado de la red de ese balón. En otro andar Lorenzo hace la pared para proyectarse metiéndose en el área donde intenta pero sale el defensor para poder despejar ese balón al tiro de esquina. El Tottenham y Ivana viene el pase junto a Iván hace el cambio de frente donde en el medio tocan arriba pero Osmar va a esquina y dispara y otra vez Juancho el portero desvía y llega Iván con un fuerte zapatazo que sale fuera del arco ya en la réplica del Tottenham genera el pase Alexander Abad lanzando en el área donde Osmar va a escabecea con dirección al arco convirtiendo de esta manera el empate para el equipo del Tottenham para el 1 a 1 del score y en una rápida reacción del Newcastle en el medio campo aparece Javier Flor quitando un tremendo zapatazo que vence la portería para poder desnivelar el juego con el 2 a 1 del equipo del Newcastle quien volvió a arrimar nuevamente el remate junto a Lorenzo dispara pero esta vez sale sin dirección culminando el compromiso con la victoria del Newcastle en esta primera fecha Sí, fue un partido duro pudimos mantener el primer tiempo jugando bien tocando conociéndole a los muchachos y digámosle que gracias a eso conseguimos el triunfo. Sí, un partido bastante difícil, eh, muy complicado, pero en el segundo tiempo aprovechaste y pudiste anotar un golazo en el triunfo de tu equipo. Sí, gracias a Dios se me dio. Eh, el torneo pasado estaba intentando, pero no, no, no pude encajar ninguno y ahora por suerte se me dio ese golazo. Y ahora a prepararse para la próxima fecha. Sí, a full. Cool. Gracias. En el partido de fondo de la Premier League del Club de Área 1, el Manchester City enfrentó ante el equipo de los Lobos del Wolverhampton, donde comenzó con la presión de los Lobos. César Segovia mete en la zona del área ese balón donde el Cid Escantero toca para Roberto Ortiz, dispara y el portero Marco Fesvía y en el rebote aparece Miguel Báez para poder anotar y establecer el primero del partido para el equipo del Wolverhampton para el 1 a 0 del score. En otra carga aparece Roberto abriendo el juego por derecha enlaza el pase para Miguel quien se mete en diagonal, puntea ese balón y sale fuera, al de Escantero mete nuevamente al medio ese balón donde recepciona Roberto este cede el pase para Cantero quien se anima quitando el remate que pasa rozando el arco adversario en otra chance frente al área aparece Roberto Ortiz encarando quitando el disparo que contiene el portero Marcos Ortega ya en la réplica del Manchester City cargan desde el tiro libre donde el portero despeja con el puño y en otra carga del Manchester City recibe por derecha a Néstor este levanta el balón arriba donde de media chilena dispara Alexis Paredes donde sale muy alto esa redonda, en el segundo tiempo Robert intenta un tiro libre donde va rozando el travesaño del arco ya en una pelota de recuperación para los lobos aparece frente al área Roberto quitando el sablazo que Marcos Ortega desvía al córner, ya en la réplica del Manchester City aparece Alexis Fleitas este dispara pero va sin precisión 
Barcelona en la zona del mediocampo. Alcides Canteros maneja el mediocampo generando el pase por derecha donde recibe Marcos Centurión. Este cruza el balón donde tocan para Cantero, dispara y se desvía por el defensor al córner. En otra chance del Wolverhampton aparece Miguel Baez con un zapatazo que sale rozando el arco adversario. Desde el saque de meta dispara para su equipo de los lobos donde ese balón cae botando en el área venciendo así la portería para poder sentenciar el triunfo del equipo del Wolverhampton quien ganó 2 a 0 este encuentro de la Premier League del Club Social Área 1 de la Copa Quintede. Y fue un partido difícil, ya estaba mojado la cancha por el horario también. Eh, Súper bien el equipo, primer partido juntos, nos estamos conociendo. Por suerte se dio el gol y se dio la victoria. Sí, no, no desaprovechaste frente al arco y pudiste anotar un gol. Sí, gracias, gracias a Dios, pude meter. Pero el arquero también salvó mucho de ellos. Pero estamos felices por el resultado, estamos sí. pensando en el pie derecho ahora en el campeonato un triunfo que sirve para ir sumando también en la tabla. Sí, empezamos bien. Un saludo para, para mi papá que no puede jugar ahora por, por su lesión, pero el gol para él y para mi mamá. Dale, felicidades.